Ciao Leute, heute ist wieder ein sonniger Tag und Sonne, da hatten wir doch fast gehabt. Wir haben doch den Sonnenschutz installiert bei mir. Hat noch ganz gut gehalten, alles mit der Italienreise habt ihr vermutlich mitbekommen, unser Roadtrip. Und ansonsten jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Aber es gibt ein Upgrade. Und zwar, diese Farbe ist natürlich nicht die Farbe von dem Dachhimmel. Und ich habe tatsächlich was Tolles, Neues entdeckt und das werde ich mit euch heute ausprobieren. Und zwar ist es im Prinzip haargenau das gleiche wie das hier von Topfit, aber diesmal von Tessie Supply und zwar in den Farben vom Dachhimmel. Sprich, es wird zum einen etwas besser das Sonnenlicht reflektieren, was ich ehrlich persönlich nicht glaube, aber es wird dadurch, dass es einfach hell ist, weniger optisch drücken. Das Paket sieht sehr ähnlich aus. Es wird auch sehr ähnlich gefaltet wie das von Topfit. Ja, montiere ich erstmal das da oben ab und dann montiere ich auch, ich denke mal, auf absolut die gleiche Art und Weise dieses hier und zeige euch dann das Endergebnis. Wie das zu montieren ist, das habt ihr in einem anderen Video schon gesehen. Ich verlinke euch das mal. Das fügt sich viel besser als äh, das Schwarze, ganz ehrlich. Und äh, die Clips sind auch nicht schwarz, sondern ähm, so weiß, das zeige ich euch. Deswegen ja, mache ich mal die zweite Hälfte noch ab und äh, dann schauen wir mal. So, die beiden Hälften sind leider bei Tessie nicht so angeschrieben wie bei Topfit, also Rear und Front. Nichtsdestotrotz, wenn man die aneinander legt, sieht man ziemlich deutlich. Die vordere Hälfte ist nämlich breiter als die hintere. Und die Clips, ähm, ja, die sehen haargenau so aus. Bis auf die Tatsache, dass sie scheinbar alle gleich sind und es gibt für den mittleren Part nicht irgendwelche anderen. Aber ähm, ja, das sehe ich dann gleich. Passt das? Nehmen wir noch den vorderen. Es gibt auf jeden Fall viel mehr Clips dabei als bei dem Top Fit Set. Was ist das? Leute! Ja, das ist ja toll. Jetzt grabe ich ein bisschen weiter und entdecke, dass da so eine reflektierende Folie dabei ist, die sich wahrscheinlich noch äh, mit installieren lässt. Okay. Kommando zurück. Okay, die Decke wird nicht mehr durchsichtig, also gar nicht mehr. Aber im Sommer ist es ja viel wichtiger, dass man nicht etwas sieht, sondern dass es nicht zu heiß wird. Wir probieren beides mal aus. Und runternehmen ist ja auch eine Sache von nur ein paar Minuten. Ich glaube, das wird schon noch was bringen, diese Folie, weil die halt reflektieren ist. Das gucken wir uns gleich auch nochmal von außen an. Eine Hälfte habe ich jetzt nämlich mit der Folie gemacht, eine ohne. Also persönlich, persönlich glaube ich nicht, dass es jetzt äh, sichtbar ist, aber wer weiß. Also von oben sieht man gar nichts. Die Hälfte ist jetzt mit Folie, die Hälfte ohne. Und zwar oben ist es die Hälfte, die ohne Folie ist, die ist so ja, eindeutungsweise durchsichtig, aber nur so lala. 
Und äh, vorne mit der Folie, mit der reflektierenden Folie, ist das gar nicht. So, und diese, diese Stellen, die gibt es äh, drei. Und wie vorne habe ich, hab ich gesehen, es sind zu wenige Stellen. Auf der langen Seite nur eine einzige. Auf dieser hinteren ist, sind es jetzt genügend, dieser Klettverschlüsse. Aber die Folie ist irgendwie zu breit, habe ich das Gefühl. Oder ich mache was falsch. Das ist nämlich jetzt größer. Und zwar so viel größer, das kann es nicht sein. Ja, und angeschrieben ist es leider nicht. Hm. Nehme ich sie beide runter, vergleiche und dann wisst ihr zumindest Bescheid hinterher. Also, das war mir jetzt etwas zu blöd im Wagen drin. Deswegen habe ich das jetzt mal hier ganz vorsichtig ausgelegt, damit es nicht dreckig wird. Und äh, in der Tat, egal wie ich es drehe und wende, die reflektierende Folie, die ist zu groß. Für die eine sowie die für die andere Hälfte. Also irgendwo sind sie fast, fast identisch und deswegen muss auf der hinteren ähm, auf der hinteren Hälfte, da muss es ja irgendwie so jetzt gefaltet werden, damit es noch passt. Anders geht es scheinbar nicht. Oder ähm, ja, das Package, was ich bekommen habe, äh, ist irgendwie falsch. Und ich habe zwei, zweimal die vordere Hälfte bekommen. I don't know. Ich probiere es mal jetzt mal so anzubringen und versuche schließlich zu erfahren, ob das jetzt was bringt. Ob das Auto jetzt schneller ähm, wie, nicht schneller, sondern eben langsamer heiß wird innen drin oder ob das jetzt völlig egal ist. So denn, die Installation ist abgeschlossen. Ich muss sagen, es gibt Vor- und Nachteile bei dieser Variante vom Sonnenschutz. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie viel jetzt diese Folie, die mitgeliefert wird, tatsächlich bringt. In der Tat ist es noch weniger durchsichtig jetzt. Also das Dach ist, wie soll ich das sagen, also es ist nicht mehr Panorama. Ich hoffe, dass trotzdem dadurch sich das Auto während das in der Sonne steht, deutlich weniger erwärmt. Das werden wir ja noch sehen in einem Langzeittest. Deswegen abonniert bitte den Kanal. Ich werde dann darüber noch berichten. Aber von der Farbe her passt das auf jeden Fall deutlich besser als das Schwarze, weil es einfach nicht mehr so auffällt. Es gibt äh, höchstens noch die Stelle, wo die zwei Hälften zusammenkommen. Ähm, da war bei äh, der Topfit Variante da war noch so ein Mittelstück, was hier so ein bisschen das ja, verdeckt hat, sozusagen. Ähm, hier gibt es das nicht. Dafür gibt es viel mehr Clips, die man hier ja, nach Belieben verbauen kann. Und allgemein ist äh, die Verarbeitung auch recht gut. Falls euch diese zweiteilige Variante vom Sonnenschutz interessiert, selbstverständlich findet ihr den Link in der Beschreibung und bekommt sogar noch einen Rabatt bei Tessie Supply mit dem Code Real Rusty oder halt direkt über den Link. Yo, wo wir schon von Tessie Supply reden, äh, ich habe noch zwei Produkte, die ich euch allerdings in anderen Videos vorstellen werde. Zum einen ist das die automatische Parkscheibe, die ich jetzt schon paar Wochen ausprobiert habe, die funktioniert tadellos. Das kann ich nur noch empfehlen, werde ich aber im kleinen Extra Video noch ähm, beleuchten 
Und das zweite ist, allerdings erst nachdem ich herausgefunden habe, wie man das jetzt konkret macht, ist ein Reparaturset für eure Felgen. In der Schweiz ist es nämlich so, dass ähm, vor allem die Parkgaragen sehr, sehr eng sind. Und ich bin da, ja, also es hat, ich weiß nicht, es hat keine ein paar Wochen gedauert. Ich habe schon in die ersten Macken in meinen Felgen mir reingefahren. Und die möchte ich natürlich dann irgendwann mal ausbessern. Und dazu gibt es bei Tessie für Original Tesla Felgen Kits, also speziellen Lack. Falls euch das interessiert, wie das anzuwenden ist und wie das nachher aussieht, abonniert den Kanal und demnächst gibt es ein Video dazu. An dieser Stelle war es schon für dieses Video. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Fahrt wie immer vorsichtig bitte. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.